கடந்த ஒரு வார காலமாக திரு ரஜினி அவர்கள் துக்ளக் ஐம்பதாவது ஆண்டு விழாவில் தந்தை பெரியாரை பற்றி சேலத்தில் நடந்த மூட நம்பிக்கை மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் ராமரையும் சீரையும் பற்றி விடுதலை பத்திரிகையிலும் துக்களக் பத்திரிகையிலும் அந்த செய்தியை ஐம்பதாவது ஆண்டு விழா துக்களக் விழாவில் பேசியிருக்கிறார் இதற்கு திகா திராவிட கட்சியை சேர்ந்த திகாவும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்த கட்சி நிர்வாகிகளும் ரஜினியை விமர்சனம் செய்து வருகிறார்கள் அவருடைய குடும்பாயை கொளுத்துகிறார்கள் அவருடைய வீட்டை முற்றுகையிடுகிறார்கள் அவரை தமிழ்நாட்டு காரரில் கர்நாடக சார்ந்தவர் என்று பல விமர்சனங்களை முன்னிறுத்துகிறார்கள் மறைந்த வரலாற்றை கடந்த கால வரலாற்றை பேசுவதுதான் தலைவர்களுடைய வேலை அந்த வேலையை தான் ரஜினி அவர்கள் கடந்த வரலாற்றை துக்களுக்கு விழாவில் மிக அழகாக பேசியிருக்கிறார் எங்களுடைய தலித் மக்களுடைய கருத்து என்னவென்றால் எங்களுடைய கடந்த கால வரலாற்றை நாங்கள் பேசுகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு இருபத்தஞ்சாம் தேதி நான்காம் மாதம் தஞ்சை மாவட்டம் இப்போது அது நாகை மாவட்டமாக பிரிந்திருக்கிறது அந்த நாகை மாவட்டத்தில் பதினைஞ்சு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கீழ்வெண்மணி என்ற ஒரு கிராமத்தில் தலித் மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஒரு படி நெல் உயர்வுக்காக நாற்பத்தி நான்கு உயிர்கள் பூட்டிய வீட்டிலே அடைக்கப்பட்டு தீக்கரையாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு அப்போதைய தீக்காவுடைய தலைவர் பெரியார் அவர்கள் மௌனம் காத்திருக்கிறார் கம்யூனிஸ்டுகளை குறை சொல்லியிருக்கிறார் ஏனென்றால் அந்த நாற்பத்தி நான்கு உயிர்களுக்கு தீக்கரையாக்குவதற்கு முழு காரணம் பாலகிருஷ்ண நாயுடு அந்த நாயுடு என்பவர் தீக்காவுடைய தலைவர் இவே ராமசாமி அவர்களும் பாலகிருஷ்ண நாயுடும் அவர்கள் உற்ற நண்பர்கள் இருவரும் அந்த நண்பர்கள் பெரியார் அவர்கள் தஞ்சை மாவட்டம் எப்போது சென்றாலும் அந்த பாலகிருஷ்ண நாயனுடைய பண்ணை வீட்டில் தான் தங்கி ஓய்வெடுப்பார் உணவு அருந்துவார் பார்ப்பன எதிர்ப்பு பிரச்சார பயிலரகம் கூட்டம் போன்றவற்றை பாலகிருஷ்ண நாயுடுனுடைய பண்ணை வீட்டில் தான் எடுத்துவார் அப்படி ஒரு நெருக்கமானவர் அந்த நெருக்கமான ஒரு பாலகிருஷ்ண நாயுடு தான் அந்த தலித் மக்களை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை நாற்பத்தி நான்கு பேர்களை வீட்டினுள் பூட்டி உயிரோடு தீக்கரை ஆக்கியிருக்கிறார்கள் இந்த சம்பவத்தை நாங்கள் இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதில் பேசுகிறோம் என்றால் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் நாகப்படுத்த வேண்டும் வரலாறுகளை பேச வேண்டும் கடந்த கால வரலாறுகளை பேசவில்லை என்றால் இந்த காலத்தில் அந்த நினைவுக்கு வருவா வராது அதைத்தான் ரஜினி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் நடந்த சம்பவத்தை துக்களக் ஐம்பதாவது ஆண்டு விழாவில் பேசியிருக்கிறார் இதில் என்ன தவறு இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது இதற்கு திகா கட்சி சார்ந்தவர்களும் திராவிடத்தை சார்ந்தவர்களோ அவரை கர்நாடகக்காரு ரஜினிக்கு அரசியல் தெரியாது இப்படியெல்லாம் விமர்சனம் செய்வதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அதோடு மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு பதினொன்று மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் பெண் உரிமையை பற்றி பேசக்கூடிய ஈவே ராமசாமி பெரியார் அவர்கள் உனக்கு காமம் வந்தால் ஒரு ஆணுக்கு காமம் வந்தால் உடனடியாக உன் தாயையோ உன்னுடைய சகோதரிகளோ உடலுறவை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய காமத்தை அடைக்கு கொள்ளுங்கள் காமத்தை தீர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று பெண்களுடைய உரிமையை பற்றி பேசக்கூடிய பெரியார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணிலே பேசியிருக்கிறார் இது விடுதலை பத்திரிகையிலே வெளிவந்திருக்கிறது விடுதலை பத்திரிகை எடுத்து பாருங்கள் அதோடு மட்டுமல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் தமிழக முதல்வராக இருந்த மறைந்த மு கருணாநிதி அவர்கள் சட்டசபையில் பேசியிருக்கிறார் என்ன பேசியிருக்கிறார் என்றால் இந்தியாவிற்கும் ரஷ்யாவுக்கும் போர் நடந்தால் அந்த போரில் நான் ரஷ்யாவுக்குத்தான் துணையாக நிற்பேன் இந்தியாவுக்கு நான் துணையாக நிற்க மாட்டேன் என்று சொன்னவர் அவரை ஏன் நீங்கள் வந்து தேசிய பாதுகாப்பு தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யவில்லை என்று சட்டசபையில் விவாதம் அடைவு செய்தார் காங்கிரஸிடம் அந்த விவாதம் நடந்த அன்று யாரை பற்றி பேசுகிறீர்கள் என்று கேட்டபோது இவரா பெரியார் அவர்கள்தான் இந்த வார்த்தையை பேசியிருக்கிறார் நான் இந்தியாவிற்கு ஒருபோதும் சப்போர்ட் செய்ய மாட்டேன் ரஷ்யாவுக்கு தான் நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் என்று கூறிய பெரியாரை ஏன் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று மறைந்த முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் காங்கிரஸை பற்றி கேட்டிருக்கிறார் ஓட்டுக்காக அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையா என்று கூறியிருக்கிறார் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு பதிமூணு ரெண்டு 
இது விடுதலை பத்திரிகையிலும் வந்திருக்கிறது முரசொலை பத்திரிகையிலும் வந்திருக்கிறது இந்த ஒரு செய் இதை இது கடந்த கால வரலாறுகள் இந்த கடந்த கால வரலாறுகளை பற்றி பேசினால்தான் இன்றைய கால மக்களுக்கு தெரியும் அதைத்தான் ரஜினி அவர்கள் பேசியிருக்கிறார் அதை தவிர்த்துவிட்டு ரஜினியை குறை சொல்வதை நாங்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ஆகவே ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு எங்களுடைய தலித் முன்னேற்ற கழகமும் அவருக்கும் என்றும் நாங்கள் துணை இருப்போம் திராவிட கட்சிகளை நாங்கள் எதிர்ப்போம் என்று கூறி என்னை பேட்டிக்கு வாய்ப்பளித்த எஸ் வெப் டிவி அவர்களுக்கு நன்றி வணக்கம்